хэрэгтэй та бүхнийхээ өнөөдөр амгалан гайлтах вэ? Сэдвийн гүнд манай хилцүүлгийн, эвтрүүлгийн ээлж тугаар үгээр эхэлж байна. Коронавирусыг мэдээж хин ч хүлээж байгаагүй шүү дээ тийм ээ. Гэнт л болж байгаа үзэгд. Одоо энэ коронавирусын хямрал бол аа энэ 2008 оны хямрал ихч гэсэн давсан их өндөр хэмжээний хямрал болж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр одоогийн энэ хямрал бол өөрийн эрхгүй бидний дахиад дөрөв дахь том реформ руу хүргэнэ. Ингээд бидний урлагыг хүлээж авч ирсэн тавигтай баярлаа. За би тэгээд дамгийн түрүүн ингэ сайхан сайтаас асуу гэж бодож байна. Энэ одоо том халдварт өвчин байна. Дэлхийд одоо ингэ тарцсан. За Монгол улс ч одоо байна. Ер нь энтэ эдийн засгийн хямралтай тэмцэхэд олон улсын байгууллагууд олон улсын дэлхийн улсууд ямар арга хэмжээ авч байна яг энэ дээр. Коронавирусыг мэдээж хин ч хүлээж байгаагүй шүү дээ тийм ээ. Гэнт л болж байгаа үзэгд л. Тэгээ анх коронавирус төгж эхлэхэд судлаачд ингэж бичжсэн багхгүй юу? Зүгээр Монгол, Казахстан гэдэг одоо энэ төв Азид байж байгаа орнуудад ямар асуудал үүсэх вэ гэхээр өвчин төгөө нэг тэмцэх бүн асуудал. А өөрөө эдийн засгийн эдийн засгийн аврах энэ хоёр асуудал. Тэгээ хоорондоо зөрчилтөө гэж байсан багхгүй юу? Тэгээ. Тэгэхээр мэдээж өвчин төгөө тэмцэх хэрэгтэй. Өвчин төгөө тэмцэхийн тулд эдийн засгийн хөрчин чадлаад ажиллах хэрэгтэй болоод ва тэмцэхгүй байсан илүү их зардлага гардаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр орон болгон янз янз хариу өгсөн нэг хэсэг нь бол сүргийн тархлаа өсөх нь мэдэрэгээ Борис Жонсон хөртөлт гэж яриад одоо шивэд бид нар бол ерөөсөө 20 гаргам жаа ахгүй хөл 20 бид нар тогтоохгүй эдийн засгийн хамгаалах гэж яваал одоо тэгээ өнөөдрийн байдлаар одоо жишээлбэл Трамп өөрөө нөгөө өвчний мэрэгжлийн багийнх нь тага маргалдал 5 сарын 1-ээс бид нар ерөөсөө эдийн засгийн бүгд нээлттэй болгоно бүл хөдөлгөөнийг хорхой болно гэж Трамп чинь өөрөөхөн мэрэгжлийн улсууд төвчлөн ингээ маргалдал тэгэхээр энэ зөрчил тэмцэл дунд бол ер нь дэлхийн дөр зураг харагдаж байгаа хэвхгүй тэгээ манайх ч гэсэн ялгаа байхгүй бас яг тийм а нэг таласа коронавирус бол дэлхийн галбаалчлагдсан байна гэдэг харуулсан дэлхийн ерөөсөө бие биенээс өөр хорноос хамааралтай гэдгийг нотлж өгч байгаа тийм үзэгдэл болж байгаа хэвхгүй а нөгөө таласа хэтэрхийх галбаалчлалт орцсон бие биенээс их хамааралтай байх нь бас эмзэг байдал үүсгэх юм байна гэдэг ийм ойлголтонд орцсон тийм учраас ертөнц үл бол дараа нь коронавирусын өмнөх ертөнц коронавирусын дараах ертөнц гэж тодорхойлох юм шиг байгаа тэгээ магадгүй уус орон би биенээс их олон шат дамжлагаар дамжсан хамааралтай байх байдлаа арилах гэж оролдох байх гэсэн эдий ч гэсэн би бивтэйгээ худалдаа нэмээ хөгжлөхгүйгээр хөгжлөх бас байхгүй учраас гарцаагүй галбаачлал бас ахин ажиллаж эхлэх байх ер нь бол ашиг хөөцөлтөх асуудал бол нэг хэсэгтээ нэмжмэл болох юм шиг байна бизнесүүдийн хувьд үнэхэр тийм болцсон бол хаагдмал болох юм байна. А харин яаж игээд доктортой бизнесийн харилцаа эдийн засгийн харилцаагаа бие биетэйгээ бариад явах вэ яаж нэг том ашиг хөөцөлтгүйгээр хөгжлөө тодорхой төвшөнд барьж үлдэх үү гэдэг ийм бэрхшээл төвчрөх юм шиг байна гэж байна. Монголын хувьд бол манай дэлхийн эдийн засгаас том хамааралтай ялангуяа хаттаас бол бүр их хамааралтай манай эдийн засаг тэм учраас энэ өвчин чин өөрөө нэг удаа давлгалж ирэхгүй хэд хэдэн давлгатай ирнэ гэж тооцож байгаа. А хэрвээ тэгж бодох юм бол эдийн засгийн дээр бол ер нь бол том хохирол ирэх нь гарцааг болцсон. Тэгэхээр дэлхийн эдийн засаг 2021 22 он гэхэд бол ер нь гэд дэлхийн эдийн засгийн унна гэдэг прогнозыг бол хийж байгаа. Хатын эдийн засаг ч гэсэн унна гэдэг прогнозыг хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар унахгүй байна гэж асуудал байхгүй. Зөвхөн хамгийн над цахтлын баг цаа тооцоо орхиход бол манай эдийн засгийн энэ жил нэг 7 20 30% унах байх гэсэн хүлээлттэй байна. Тэгэхээр энэ цохилт бол хамгийн гол нь эдийн засгийн цох гэсэн илүү хүн хардад айгу том цохилт болж орж ирж байгаа. Хүн болгоны хармаа, хүн болгоны амьдралыг хөндөж байгаа. Тэгм учраас тэр хүн болгоны амьдралыг яаж хамгаалах уу гэдэг тал дээр 
нийгмээрээ төрөө төртөг нь нэлээд зэгцтэй ажиллах шаардлагатай байна гэж хэлмээр байна. Тэгээ яг зүгээр яриа өвдөлх үднээс манай засаг төрөөс авж байгаа хэмжээг би хоёр шалгуураар харах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр шалгуур нь юу гэхээр хилж ярьж байгаа шийд дүрүүд нь хууль ёсны байна уу гэдгээр харах хэвээр. Түүнээс хойш нэг дарга гарчирэл гой амлт төгөл тэгэн ингэн гэл тэгээ тэр нь яг хэрэгч болохоор хэрэгждэг үү өөр хоорондоо зөрчилдөг бол тэгэхээр хууль усны учраас л тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт шалгуур бол ямар ч амлалт ямар ч том даргын амнаас гарч байгаа үг бол хууль усны байна уу гэдгийг би хэмжих юм зүйтэй гэж хэлмээр байгаа. Хоёр дахь удаа авч байгаа олон арга хэмжээг ингээд нэглээд байгаа бол учир тэр арга хэмжээнүүд хэдэн хүний амьдралыг авч явж байна вэ? Хэдэн хүний амьдралыг хамгаалж байна уу гэж хоёр дахь шалгуурыг тавимаар байгаа. Тэгвэл энэ хоёр шалгуураар авч үзэх юм бол бид зүв явж байна уу буруу ярьж байна уу гэдэг илүү тот харах байхаа гэж ингэж бодож байна. Би үзэгчтэй хандаад нэг юм тодруулчих гэж бодлоо. Ер нь бол одоо Монгол улсын нэн шин түүхэнд одоо яг ийм хямралтай тэмцсэн хоёр засгийн газар байдгийг нэлээ. Нэг нь одоо хамгийн анхныхан аа бэмсрэнгэн засгийн газар тэнд одоо энэ хэм гам болт гой тэргүй шатар сайд тийм ээ аа хоёр дах засгийн газар бол одоо 96 онд сонгуулийн үр дүнгээр байгуулах зардсан холбоо хэвслийн засгийн газрын тэргүүнээр одоо ингэ сайхан гой ажилчилсан ийм нь хоёр хүн бол жинхэнэ одоо энэ ямар л гэдэг юм та нүүр тулж тэмцсэн ийм хоёр хүн байгаа маа тэгээд эд нэр зөвхөн энэ хоёр гэлгүй энэ уулзуудын бүгдийнх нь ийм тэлж байгаа санаа оноог манай эрх баригчд одоо сайн сонсч яваасаа гэж ингэж хүсэж байгаа маа бол тухайн асуултыг залруулъя гэж бодчих. Яг яг гурав дахь засгийн газар нь бол баярын болон испатулдын засгийн газар яа л бол 2008 оны хамрсан дэлхийн эдийн засгийн амралт бол Монгол улс бол хамгийн их нэрвэгцэн ийм уус байсан. Тэр үед бол а Монгол улсын эдийн засаг хасах 1.6 болтлоо муудсан. Манай валютын нөөц бол үндсэндээ 3-аас 4 сарын дотор тал хуваар унж ирсэн. Ер нь бол а Монгол улс дангаараа өөрийг авч явах юм болцоогүй болтлоо хямарч ирсэн. Өөрөөр бол 2008 оны хямралыг бол 29 оны одоо дэлхийн хямралаас хойш хамгийн том хямрал гэж үзэж ирсэн. Одоо энэ коронавирусын хямрал бол а энэ 2008 оны хямралыг ч гэсэн давсан их өндөр хэмжээний хямрал болж байна гэж ингэж харж байгаа. Сигимэн. Итэлийн мөн цэнийг танд мэдрүүлнэ. Гэхдээ би бол зүгээр хөвнөх хөвд бол коронавирус өөрөө дэлхийн хөгжилт бол одоо цоо шин одоо нью нормал гэж ярьдаг тийм ээ шин жишиг тогтоож ийнөө гэж би бол одоо харж байгаа. Нэг талаасаа энэ бол эдийн засгийн асуудал. А нөгөө талаа улс төрийн шийдэл яг энэ коронавирусын дараа ер нь ямар засгалууд утаан хугацаанд ингээд төр барьж тогтох юм бэ. Ер нь яаж хүмүүс хоорондоо улс орнууд харилцаа амралтаа байх юм бэ. А энэний дараах үр дүн яа тооцох юм бэ гэв. Тэгээд бид нар бол хэдийгээр ингээд 30 жил 30 гаруй жил ингээд богнохон хугацаа юм шиг боловч маш олон хүний амьдрал үзэх ёстой тийм өөрчлөлтүүдийг үүсэн. Би бол ингээд дэлхийн тодорхой шинжил өөрчлөлт гарсны дараагаар дэлхийн одоо дэгж аяг өөрчлөгдөж байгаа түүхийг бол би одоо дөрөвдөг харж ийн гэж хөвний хөвд бол тэгж өөрөө бодож байгаа. Шашин шүтж болдгүй байсан хүмүүс болж ирсэн. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж болдгүй хүмүүс илэрхийлж ирсэн. Гэх мэтлэн тэр бол одоо бидний хувьд бол яг залуу насанд ирсэн хамгийн том өөрчлөлт гэж би хувьд боддог. Дараа нь би бол 1994 онд Германд сурсан. 95 онд Француд номхон талаа атми хүн бүг туршсан байхгүй 95 онд. А тэгэхэд бол хамгийн их эмзэглэж хүлээж авч байгаа улс нь бол Герман биш. Тэгэд яаж хүр яг тэгж байгаа юм бэ гэхээр Европын албаны дарах юм байх юм бэ гэдэг асуудал. Өөрөөр л Европын албан атмын одоо зөвшөөхтэй үндсэндээ бол хоёр л улс байсан. Тэгэхээр ингээ Европын албан хин дарах байх гэдэг бол эдийн засгийн хувьд Германыг гүйцэхгүй 
гадаа дуудлагын үед бол илүү нөлөөтэй гэдэг харуулдаг ийм бодлого бол болж байна. Дараа нь бас хувь зэрний эрхээр Америкийн нэгдсэн улсад 2000 нэг онд нэг оноос террорист тут нурасан за энэний дараа бол америк бол бүхэлдээ өөрчлөгдсөн өөр өөр бол америк бол 9 сарын 11-ний өмнөх америк 11-ний хойдох америк үнэхээр дэгж журам тогтолцоо хүмүүс би энэ дэх хамтдаг хамтлаг тэрний дараах одоо ингээд 2.1 жилийн туршид арабын орнууд болон энэ азийн орнуудад хийж байгаа цэрэг стратегийн бодлого бол маш их хэмжээгээр дэлхийн баланст бол өөрчлөлт авчирсан Одоо бол би одоо энэ коронавирусын дараа бол бол магадгүй Америкийн нэг төлд бодлого бол бол эрс өөрчлөгдөх байх аа. Хөгжлийн төв үнэхээр одоо нөгөө хятадын эдийн засгийн дээр толгоорлсон хөгжлийн төв магадгүй одоо олон төлөвт бодлого иргэж орж ирэх үү гэсэн иймэрхүү хандлагууд бол харагдаад байна. Тэгэхээр би зөвөр энэ эдийн засгийн хувьд хийж байгаа арга хэмжээг бол бол юу гэж хараад байна гэхээр бид нар бол ямар ч тохиолдолд ямар л өөрөө юу авчирдаг гэхээр бид нэрийн хамгийн сул цэгт дээр эхэлж чаддаг. 2008 оны ямар л бол бид нэрийг юун дээр цогсон бэ гэхээр үнэхээр одоо Монгол улс гадаад эдийн засгийн бол төлөв төлбөрийн балансын асуудал дээр хамгийн их өндөрс өөрөө юу валютын нөөцгөө болсон. А тэгэхээр экспортын бодлого асуудал. А дотоодтой бол юу болсон бэ гэхээр банкны систем бол бол хамгийн эмзэг байсан хоёр банк бол шууд дампуурсан. Тэр ийм хүндрэлийг бид нар бас одоо энэ их сайхан ерөнхий сайд үед Баабрын сангийн сайд үед бол бол бид нар бүгд нэг бидний арт банк сэргийн босголтын банк гэдэг ингээд хямар л болоход ерөөсө хамгийн эдийн засгийн үед хамгийн эмзэг байдаг тэр систем дээр л цохилцогч шүү дээ. Одоо бол дахиад бид нар би бол одоо юу ч хацсан гэхээр дахиад манай энэ банкны сохтолцоо энэ одоо өнгөрсөн 30 жилийн явцд бол бол тогторж байгаа байгаа учраас одоо хамгийн эмзэг байгаа банкнууд бол тампур нь тэгэхээр системд ачаал бүхэлтэй банк тампур юм бол улс бүхэлдээ дефолт болох тийм хүндрэл бол бол гардаг. Тэгэхээр ийм одоо би бол одоо хэтэрхий өргөн дүр зураг ариад ингээд ич магадгүй. Би бол юу харах гэдэг нь тэгэхээр энэ коронавирусын үйл явцыг ингээд нэг болоод өнгөрдөг жижигхэн арга хэмжээ гэж би нар бол харж болохгүй. Энэ бол дэлхийн одоо улс төрийн болон эдийн засгийн дэгж агийг бол бүхэлд нь өөрчлсөн ийм үйл явц болно гэж л би хувьд хараад үргэлжлэх хугацааг нь бол бид нар бас хийж мэдэхгүй яа тэгвэл судлаачд бол вакцин гарах хугацааг бол жил жил 6 сар гэдэг идэг а гэтэл коронавирусын давлгаа бол ингээд дахин дахин давтагдна гэдэг идэг яа тэгвэл иммун тогтохгүй байна өөр өөрөө бол эмчлэл эмчлүүдэд гарсан хүмүүс нь дахиад коронавирусээр халдах энэ магадлал бол өндөрөв байна а тэгээд Монгол улсын хувьд ингээд авч хэрэгжүүлж байгаа улс төрийн бодлогын хувьд бол үр дөнгөө өгч байгаа ч гэсэн гаднаас одоо орж ирж байгаа хүний тоогоор бол эрс нэмэгдэж байна. Одоо ингээд гоч болж байна гэдэг бол эрслийн цаар хүрээ нэмэгдэж байна л гэж би бол одоо хараад байгаа. Тэгэхээр энд нөгөө нэгдүгээр улс төрийн бодлого аа засгийн газрын одоо лидершип дээр одоо манлайлын асуудал бол маш чухал. Бодлого өөрөө маш тодорхой байх хэвээр. Аа дараа нь бол эдийн засгийн арга хэмжээ. Эдийн засгийн арга хэмжээ бол бүхэлдээ нэг цаа арга хэмжээ байж өгөөс болохгүй. Яг тэгвэл орлого багтаа ядуу өргөдөд хандаж байгаа нэг бодлого байх хэвээр. А дээрээс нь энэ эдийн засгийг авч явж байгаа, ажлын байр бий болгож байгаа, улс орно авч явж байгаа энэ аж ахуй нэгжүүд рүү хандсан бодлого явуулах хэрэгтэй. А ингэж явуулахгүй бол бид нар бол энэ асуудлыг бол үр дүнтэй бол давж чадахгүй гэж би бод харж байгаа. А дараагийн хамгийн том асуудал бол одоо үндэсний эвний гэдлийн асуудал маш их чухал байдаг. Яг тэгвэл энэ дээр л ямар нэгэн байдлаар энэ өвчин эдийн засгийн хүндрэл дээр улс төр хийх юм бол бид нар хизээч төлбөрийн дааж чадахгүй тийм гүнзгэрсэн хямрал руу цаашгаа бол орно гэж би бодоод байна. 2089 оны хямралыг авч гарсан гавьяа бол юундаа байсан бэ гэхээр хамтарсан засгийн газартай байсан гэж би хөвдөө боддог. Тийм учраас бид нар хүндрэлийг бол үндсэндээ 2 жилийн дотор даваад гарцсан. Хасахны 16 байсан эдийн засгийг бид нар 17 хоног хүртэл өсгөж ирсэн тийм үзүүлэлттэй. Зарим хүмүүс энэ хиймэл үсэлт гэж үздэг ч гэсэн энэ үл өөрөө бодтой тийм тоонууд байгаа. Тэгэхээр авчээс арга хэмжээ бол бүр Монголын түүхэнд нэг ч удаа авч байгаагүй тийм арга хэмжээ. Хоёр арилжааны банк өөрөөр л системийн хувьд 4 5 байсан хоёр банк 
дампуурсан. А дараагийн асуудал бол бид нэр валют урсгалыг хаах зорилгоор бол бүх хадгаламжинд баталгаа гаргасан. Өөр үед бол бүх хадгаламжинд баталгаа гаргасан улс бол тухайн улс тухайн үед бол маш цөөхөн байсан. Яг тодорхой тодорхой арга хэмжээнүүд авч ийсэн ч гэсэн. А дээрэс нь бол маш хэмжээний нөгөө чиглсэн бодлоготой мөнгөний дэмжлэгийг бол үзүүлсэн. Өөр үед бол хямралын үед бол угаасаа эдийн засгч тэлдэглэлдээ бэлэн мөнгө бол хямралын үед хаан болдгоо кэшэс кинг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бэлэн мөнгөний хоримтлал гэдэг бол улсын хувьд бол юу вэ гэхээр бедас улсын хувьд бол мөнгө хэвлээд байна. А тэгтээ энэний баталгаа бол гадаад өлүүтийг нөхцөхгүй. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол хятад эдийн засгаас маш хэмжээгээр хамаар л та. Тэгэхээр манай гол түүхий дуулуурхан төгөөд хятад руу байна. А гэтэл хямралын хувьд бол бүх валют одоо үн цэний алддаг. А дээрэс нь түүхий эдийн үйлдвэрлэлд бол үн цэнээс болоод ундаг. Эсвэл хэмжээнд бага хэсдэг эсвэл үнэн үндэг. А гэтэл яг энэ үед бол хамгийн тогтвортой байдаг нэг л зүйл одоо дэлхийн түүхэнд бол яг бит алт. Одоо физикал голд гэж ярьдаг шүү дээ. Яг ингээд зүг цаасан биш. Яг тэр бол өөрөө айлч улсын хувьд бол валютын нөөцийн баталгаа болж ин гэж үлддэг. Тийм учраас хямрал болох тохиолдол бид нар бол алт хөтөлбөр гэдэг юм байна. Анх ерөнхийлөгч очиод байгаа ч гэсэн алт хөтөлбөр гэж гарч ирсэн. Алт хоёр гэж хөтөлбөр гарч ирсэн. Одоо ч гэсэн бид нар хувьд бол валютын нөөцөнд нэмэгдүүлэх энэ урт хэдий хугацаанд үргэлжлэх хямралын хувьд бол төлбөрийн баланса баталгаажуулах үднээс нь бол алтан дээр бол илүү их бодлого болох хэвээр гэж зөвхөн миний хувьд бол харагдаад байна. 13 зууны үед хар тахал европын хүн амын орлоос 30% нь аваад болсон шүү дээ. Тэг энэний дараагаар тэнх нь нөгөө эдийн засгийн сэргэлт болсон юм. Тэг тэр нэг нийгмийн бүтэц тэр үед нөгөө хадгал хадгалаа гисэн феодлын юмсэн зад тавиад тэр нөгөө сэргэн мандал цантлаа тэр гэдэг ингээ хараад хүн төрлөгч чинь дараагийнхаа өөрчлөлт шатруулсан байхгүй. Тэг бид нэг монголын чиглэл дээр хэлдэг сая тай чиглэл энэ өнгөрсөн 30 жилд бол яс гурван засгийн газрын реформ дээр одоо болтол тогтож байгаа юм шиг. Гэчний олон засгийн газар гэж яриу. Үндсэндээ би бас юу ч хийгээгүй гэж боддог. Нэг нь бид нар чинь зөвлөлт тусаас бүрэн хамаарсан нийт үйлдвэрлэх 70% гэдэг бол орсос зээлэл авчдаг байсан. Гадаад тодолтой 92 онд зөвлөлт тусаас хийдэг байсан юм. Төгжид мэл орон байсан шүү дээ. Нөгөө зөвлөлт нь байхгүй болсон. Бүх юм чи дампуурууд болсон систем. Тэгээ хямрал болсон. Дэлгүүрт давсан сүрэн байхгүй болсон гэдэг чинь шүү дээ. Тэр үед бэмсэр ингэ засгийн газар ерөөс өнөлт нь дагаад шин систем руу орсон. Ховчлол одоо юу үед гэрчлэл юм ингэ бүх юм гэж дагалдаг. Хайдаг шиг гадаг шиг болсон чөлөөтэй яваад хэлсэн. Энэ дэр бол айгүй системийн юм чинь яг дөрхөнөө дэлгүүр мэлгүүр дүүрэл эхэлсэн шүү дээ. Хоёр дугаар нэг том хийсэн юм бол улс чинь төлөвт болцдог зүйл бид нэг хятад орсос төрүүлээд дэлхийн банк улсын валютын сайн Азийн хөгжлийн банк руу шууд авсан шүү дээ. Энэ нэг онд авсан. Ингээд шууд төрсөн ч орсон. Бид нар 70 хувиас хувиа гаднаас туслан дэмжилтээр гэдэг юм зээлээр орсос авдаг байсан бол 1920 онд хэлбэл бол 30 шиг гарын хувьд нөгөө юу хандлагчдын юм уу өнтөр хэлсэн чи дэлхийн банк банк ол улсын валютын сан интерес орж ирдэг болсон шүү дээ. Тэгээ сүүлдээ бол нэг 5 6 оны бас гэхэл бид нарч ерөөсөн бүр гадаас дэлх юу тийм тусын тахаа байлцсан шүү дээ тийм орон болцсон тийм ээ. Тэгээ энэ бол нэг дүр том реформ байсан. Энэ реформ бол энэ шин нөхцөлөөд бол аяг урд тасаад орцсон. Хоёр дахь реформ. 92-аас 96 онд тогтсон засгийн газар бол үндсэн нэг нөгөө реформ юм бол таг зогсоогод одоо улс чандгуугүй юу инфляц 360 яг гипер инфляц болсон байсан тийм ээ чисрэг онц гэх газар тий гипер инфляц болоод тэг улсууд нэг сар болгон цалингийн нэмжигдэх сүлдээ бүр ичээ тийм ээ юу нөхөн алгуур гэдэг болсон цалин нэмж байгаа гэх нөгөө төгрөн цаашлц балдарцсан байсан шүү дээ тэг их санаас гэж зарчсан ердөө хэдхэн сарын дотор бол инфляц 17 давуу болгосон би сайн санаж ингээ яс их хөвчлөл гэсэн бас хөвчлөл эргэмсэр ирээд Тэгээ улсууд нөгөө байшингийн нөгөө малын нөгөө ингээд хэлэх гэж улсууд хүмүүс нөгөө эргэлт хөрөнгөтэй болж ирсэн байхгүй. Ингээд бид нар чи бол дахиад их том юмруу хүрсэн. Байжсэн 2008 оны нөгөө ахт том хямрал болоод ирсэн. Эч өөрөөс үгэл навсхан ал улс манах чи амар эмзэг гэдэг хэсэгтэй газар шүү дээ. 
Ай вот тогда гэрэ хийгээд энэ чинь гэдэг амархан давхтч ирсэн. Бас нэг шинэ тийчих шүү болчих гэж яхгүй. Мөнгө өгдөг газартай болж. Ингэж гарч ирсэн. Тэгэхээр одоогийн энэ хямралд бол өөрийн ирэхгүй бидний дахиад дөрөв дахь том реформ руу хүргэнэ. Бүр яг галзан гүйл хэсэн үрцээр дуусуудыг тахгүй л бол хүргэнэ. Нэр шүү. Эрхүүч. Эдийн улс нэг 1.3 куб сантиметр тарих мэрэгтэй хүн ирнэ үүсэл ирэх гэж юрдин юрдин үү нэ шүү дээ. Тэр яг энэ галзан гүйл хэсэн учраас байна шүү. Ийм нөхцөл байдлууд бол бид нар бол дараагийнхаа реформыг хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх баха. Энэ өнгөрсөн 30 жил бол маш их боллцоог хага хийсэн учраас бид нар гурван хүн реформ төр тогтоод яваад байгаа байхгүй энэ гурван хүн мөлчөөд идэл нэг юм амьдрал яваад байна шүү дээ гэтэл бид нарт бол дэлхийн хамгийн баян улс болох боллцоо байсан энийг бол бүр юм дээр экономик сэтгэлд төрч бичсэн одоогийн байдлаар монгол улс нэгтчэд байгаа уул уурхайн бүх юмнуудыг бирж дээр гаргаад үнэлэхэд их найд доллар болж байна гурван сая хуахтаг зэрэг нас хүвэтэрсэн шагаар авчих чинь аа Гэтэл бид нэг хор юу хийв? Хаадаг хөгдгөл юм ийлээ шүү дээ. 1912 оны 5 дугаар сард тэр үеийн гадаад юмнаас сайд одоо ард манай хурлын даргын маань санаачлаг зүтгэлээр гадаад төрөнгөрөлтөг хоргол сугал хийгээ шүү дээ. Банк, боловсрал, уул уурхай юу юу үлээ юм дээр гадаад төрөнгөрөлтөг бол нэгч шахан зайл болох одоо тийм үү хөөл яа сонгуул юм тий одоо энэ энэ хооронд бид нар ямар юм яаж болох вэ наа чи эдийн засгч бол тэр аюул тухайн болгоо юу юм уу тэр гээд олон юм орж ирсэн хүчин төрлөө 17 хувийн өсөлтөд бас дэлхийн эрх гол болчихсон за тэгээд нөгөө цаашаа ингээд нэг юм болох таа гэж уруудаг байхгүй улсынхаа бүх нөхцөл зам барьцсан голтой тэр төрлөө зам барьж яах гэсэн юм наас ашигны юуний улсын нөөц гэдэг бол хамгийн гол нь инфляц валют юу гэж чин төгөргөч байж байх л хэвээр үүрэгтэй юм шүү дээ зам бардаг юм биш шүү дээ тэр засгийн газар ажил шүү дээ ингээд нойлтод ингээд эхэлж байгаа байхгүй одоо тэгээд тэр нөгөө нэг хүүхдүүд дээр гол суудаар авч явж байгаа гарч чадгаад сайн уруудчдаг шүү дээ тэгээд уруудаад одоо тулж ин л та одоо дахиад нэг усрынхаа уруудыг гарахгүй л болохгүй бид нар тэгэхээр ийм бидний тэр гурван реформч гэсэн энэ дэлхийн юу ч гэсэн энэ ялцраад гэдэг юм уу хөшөөд гэдэг юм уу тогтсон бас эдийн засгийг энэ хямралч явж залаа хийчихдэг ямар нэг шинэ юм орохоос өөр аргах байхгүй болдог ийм учраас бол өнөөдөр одоо энэ коронавирусын дараах дэлхийн амьдрал бол дахиад энэ тогтцоо өмгөцсөн шинэ юм өөр болох байх ингээд өөр болно гэдэг маань бол дахиад нэг шинэ өндөрлөг рүү гарах байх. Тэрэнд бид нар хүссэн хүсээгүй ч хамаарна. А гэхдээ бид нар чинь чөлөө дагдчихсан орон тийм ээ. Ийм учраас дахиад галзуугийн болницоос хүн авчирч улсын төрөө баримтмаргүй байна. Тийм. Ухаантай суулт хүн хэрэггүй. Зүгээр л эвэ ирүүл хүн хэрэгтэй байна. Тэгээ ирүүл нь бол тархин 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 тийм ээ. Сэтгэж байгаа хэвж байгаа зүгээр л хүн шиг Одоо энэ хийж байгаа уусуудыг чи гайхаад байдгийг эдийн засгийн мэдлэг боловсролыг түүцийн хүн бол түүцэлт ажиллаж байгаа хүн бол хамаагүй ирүүл. Ашиг орлог бүх юм бодчих байгаа шүү дээ. Энд ерөөсө бодчих юм байхгүй. Тэгэл ур шүн зүүдлэг юм уу ягаад гэдэг нэгэд өглөө нь ус төр тэгэн гэл ингэ туудаг. Ийм учраас бол энэ коронавирус бол манай эдийн засгийг бол бал нь одоо ч гэсэн сүйтгэж эхэлж байгаа нэр нь бол улсынхаа нөөцийн хагас ийш нэргаал тавьчлаа тийм ээ одоо хөрхий амт тэгэл 200 200 мянган төгрөг хүн болгонд нөгөнлөг юм тийм ээ эцэг тэгэл цаатлт нөх гэдэг юм бол хязгаартай шүү дээ энэ нь бол яасан гэхээр америкт тэгж нь японд тэгж нь гэдэг сонин боён гос юм уу зурагтаас орчуулгаас солоод авал үсчихсэн шиг байгаа экспортын орон импортын хоёр орны юунд авах хязга юунд хямралд авах арга хэмжээ шал эсрэг тэсрэг байдаг бид нар гэрэн хэдэн хувиа импортлж байгаа шүү А тэр өгөө тагаа гэж үзсэн. Танд экспортлогчд. Япон тэгж өгнө гэдэг чинь бол нөгөө экспортынхаа хүчийг нэмэх гэдэг юм. А бид нар байдгийг амарч идэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Цааш нь яхын бүмт. Цааш нь тэгэд би найдчих. Эрүүл хүн гарч ирнэ. 
зүгээр л одоо юу юрдэл нэрүүл үү шүү дээ суут хүн бас хэрэггүй гэдэг юм а зүгээр л нэрүүл хүн бөөд болоо монголчууд бэжинг хоёр удаа эзэлсэн гэж нэг удаа ихний ихний удаа бол хувьлаа хаан бүр очоод хятадыг эзлээд төрийн бариад явъя гэд оч эзэлсэн байхгүй хоёр дахь удаа алтай хаан бэжин руу анхааруулга өгсөн байхгүй та нар бид нар та худалдаа хий бид нар та наймаа хий хэрв наймаа хийхгүй л бид нар очиж эзлээ шүү гэд тэгэхээр нэг гурван хоног очиж эзлээд галдан шатаагаа төвөгээд буцаад гараа явж ирсэн түүх тэмдэглэлс төйдөг байхгүй би ягаад энэ жишээг хэлж байгаа юм хэр угааса монголчуудын нүдлийн ажих хувь бол бусдаа наймаа худалдаа ил тод хийхгүйгээр амьдарч чадахгүй тийм ажих хувь байхгүй тэгэхээр сая хэллээ бэм сургуун засгийн газар манай засгийн газар баярын засгийн газар сая энэ хилээд байгаа юмны дотор юу хүн шиг гэж байна вэхээр ил ил бэ бусдаа худалдаа хий нээлттэй бэ өөрөө хаах юм бол бол манай бүр уг угсаа уусан нүдлийн ажих хутай зөрчилдөө болохгүй байхгүй юу тийм учраас аль болох нээлттэй байх явдал бид нарыг одоо энэ коронавирусын хямралын дараа яг бодлогондоо бодож байгаа хэвээр нээлттэй байх тэр бодлогыг хийх хэвээр гэж хэлэх гэдэг. Надад түүх их гой шүү дээ. Бас юу те. Би хийгээд тодорхой хэрчээ. Аа. Хятадууд юу гэн цаг армийн чи мин улсын үед шинчилсэн шүү дээ мөрлөгч гэрэн. Тэгээ одоо энэ нөхдөд дагуулж ирнэ гэж байхгүй гэд. Тэнгүүт удалаа их зогсоочихгүй. Хийдэг худалдаа нь голдоо манайх чинь акт морд нийлүүлдэг шүү дээ. Ахаа үлдсэн. Тэгсэн чинь аргын болоод цаг армийн давж ороод бийжиг бүсэлцэн. За хэдтууд л бүлд одоо за баарлахсан одоо шла нэг үед учраас дахиж ирээд алла гэсэн. Илчин гэн гэд. Худалдаагаа нэ. Тэгвэл бид нар буцлаа. Нөхгүй дороо төмөртлөө шүү. Тэгэд худалдаагаа нэсэн шүү дээ. Алтан хаан гэдэг чинь бол даян хааны ач хүү. Одоо хөх хөтөг ах би болгосон юм шүү дээ. Тэгмэ би 1450 оны юм нэрж байна. Тэгэхээр нээлттэй байх худалдаа хий гэдэг бол өөр бас энэ хямрал манай иргэншлээс үүсдэг бүр зайшгүй хийх хэвээр ажил байдаг. Тэгэхээр бэн сургуун засгийн газар баярын засгийн газар тэр ойд толгойд ордой нэгэд гадны хөрөнгө оруулагч та хамтарч ашиглаал тэр чинь бүгд хямралыг давах өөр арга болж исэн гэдэг түүх өрөө бас нотлоод байгаа байхгүй. Тэгээд хамралтай л хийсэн нууц шүү дээ. Саяын гурван өрөө гурван хамралтай хийсэн байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн хамралын тухай ярих юм бол тэр ирэн онтой зөвлөлттэй төстэй юм болж байна. Ягаад гэвэл сая баабар бас хэллээ. Монгол улс өөрөө хүн цөөхөнтэй хэдийн нутаг том боловч бусдад нөлөөлдөггүй. Дэлхийн бодлогыг байтга бүс нутгийн бодлогыг томьёолж тодорхойлдоггүй. Хараат улс байхгүй. Тэм учраас бас бидний бодлоос нэг их юм хамаарад байх юм бас байхгүй. А бид өөрснөө яаж энэ хямралын дараа гар цохирол багтай улс орноос үтгчихгүй. Байшин орноо одоо бүрэн бүтэн хамгаалаад аваад гарах вэ гэдэг асуудлыг ярих ёстой юм. Тэгэхээр тулд одоо юу гэдэг юм байгаа энэ оны ихнээс энэ хямрал коронагийн хямрал ихэлсэн. Одоо нэг 2 сар 3 сарын хугацаа өнгөрлөө. Тодорхой хэмжээний ихний дүгнэлтүүдийг хийж болох бас хугацаа өнгөрчлөө л тө. Тэгэхээр аль улсууд нь ямар арга хэмжээ аваад юун дээрээ төрч байноу бүрч байноу оноо а ямар улсууд нь ямар арга хэмжээг оройтуулж саатаж цэгцтэй биш арга хэмжээ авсны үрдүнд илүү их гар цохирол амсч яана гэдгийг төр үчин дүгнэлтүүдийг хийж болох юмнууд харагдаад байна л да. Тэгэхээр манай Монгол одоо дөнгөж өнөөдөр бидний нэвтрүүлгийн хийх үед дахиад нэг 10 20 хүн өвдлөө гэсэн юм мэдээ орж ирж байна. Энэ бол өөрөө аягүй том дөгшүүр бид алдаж болохгүй Яга тэгвэл дэлхий тис өөр горим руу шилжиж орохгүй тэ энэ хямралын дараа. Бүрэн шилжээд яс нэг хэд хэдэн бид нар нэг зөвхөн шүүмжлэд тах биш. Бас юм бүтээлч санал гарах хэвээр гэж зүгээр дотор бодоод байна. Аа ирэн оноос хойш одоо өмцний айлгуулын зөвлөлийн гишүүн буюу ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын дараагаар нэг 22 хүн ажилласан гэсэн тооцоо бид А дээрэс нь бүгднаанд Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн дарга гэд одоо яг амьд сэрүүн байгаа гонгод орчгоо соднамгоо гэд энэ хүмүүсийг нэмүүл нэг 20 гаруул хүн байх. Тэгээ энэ хүмүүс бүгдэрэг ингээ гудамжинд яваад 
ерөөсө энэ хүмүүсийн туршлага үнц үсийг ерөөсө ашиглахгүй энэ хүмүүс нэг тэгэд өөрсдөө нэг ингээд тодорхой зүйл дээр ингээд шүмжилттэй хандтдаг ч юм уу тэгээ байр сүрээ илэрхийлэгт нь ингээд нийгмийн талцуулаад ийм байдалтай байгаа нь бол би Монголын эмгэнэл гэж хувьтай боддог. Тэгээ би нь бол одоо ерөнхийлөгчд бол тийм нээлттэй захидлыг бичих. Та бол энэ үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөлийн дэргэд бол үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөлийн зөвлөхүүдийн одоо танхимч гэдэг юм ийм байгуулаа. Тэгээд энэ 22 хүнийг те энэ дотроос бол 2 хүн л одоо насурсан жасрааваа наран цэцэрлэгтэй хоёр бусд нь бол бүгд амц хэрэм баг. Энэ хүмүүсийг баян ингээд зөвлөлддөг. Энэ хүмүүстэй ярилцдаг. Монголын одоо нийшин түүхийн хамгийн хэцүү нугачтай үед тийм ээ ямар ямар шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн ямар ямар хүндрлүүд байсан ер нь бол Монгол өөрөө би та чийдсэн бодлогын одоо яг үндэ бол үүлэн чөлөөний нар шигийн богнох хугацаа байхгүй яг тэгвэл манай бодлого танда одоо манай хөрш улсуудын одоо улс төрийн болон гео бодлогын гео политикийн одоо бодлого дунд өөрөө гардаг үе сууччраас энэ нэгдүгээр асуудлах а хоёр дугаар асуудлын үед бол мэдээж хэрэг бүх юм ингэж шахад алга мөнгөн дээр тулна тэгэхээр 2008 онд би бол ингээд сангийн сайд болоод төсвийг бол хоёр удаа тоддог ч гэсэн байхгүй өөрөө хэлвэл яг өмнөх төсөө бол шууд тоддогод одоо байсан төсөө гэсэн үг шүү дээ 2008 оны 2009 оныхоо төсвийг өргөн барьцсан биш өргөн барьцсан байсан яг бол төсвийн хуулиар 10 сарын нэгэнд өргөн барих үүрэгтэй өргөн барьцсан төсөө буцааш татаж аваад дахиж өргөн барьж өөрөөр хэлвэл нэг жилийн дотор бол хоёр тоттол хийжсэн жишээт. Тэгэхээр тийм төсвийн дотор. Тэгэхээр ийм маягаар бид нар нөгөө эрс арга хэмжээнүүд авах хэвээр нэг талтай. А нөгөө талтай бол бид нар дөрөв их сайхан ерөнхийсээ хэлжсэн. Яг бүх бүх зүйлийг хуулийн дагуу их хэвээр байд. Тэгэд одоо бол улсын хурлд асуудлыг шийдвэрлэх хууль өргөн барих процесс бол маш их. Одоо удаан ийм процесс зөвхөн гэтсэн баг. Маш их зүйл шаардчихэж хуулиудыг өргөн барьдаг. А тэгэд 2008 оны хямралыг давтуулахын тулд бол бид нар засгийн газар яг энэ хямралыг давтуулах арга хэмжээний хувьд өргөн барьж байгаа бол ул дараа л харгалцахгүйгээр тодорхой өдрөөс заасан хугацаануудыг харгалцахгүйгээр богино хугацаанд шийднэ гэдэг юм хуулийн зохицуулалт дэгийн хуулийн өөрчлөлтүүдийг бол хийжсэн. Тэгэхээр яг ийм зохицуулалтуудыг бол их хурд өөрөө ихэлж хийгээд яг энийгээ дагуу үйл ажиллагаа явуулах юм бол ул өнөөгөөрөө бүхэлдээ хуульд нийтсэн ийм алхмууд болно гэж үзэж байна. А тэгэд ер нь бол хятад анх энэ коронавирус маш хэмжээгээр тархахад бол Монголыг бол хамгийн эмзэг одоо маш төргөн өртөлтөнд орох улс болно гэж ингэж тооцож исэн. А харьцангуй бол засгийн газрын зүгээс бол маш шуурха арга хэмжээнүүд авсан. А одоо хүртэл байгаа энэ амжилт бол би засгийн газрын тэргүүний бас үйл ажиллагаатай холбоотой. Өөрөө хэлбэл манлайл л бол өнөхөр байна гэж би бодож харж Тэгээ энэ бол бас туршлага бол айгүй чухал гэдэг бас энэ дэр хэлэх гэдэг. Яа тэгвэл хөрлөсгөө ерөнхий сайд бол 2000 дөрөв оны элегторжийн засгийн газар гамшиг энэ онцгой байдлын асуудал хариуцсан эрхэлсэн сайд байсан. Дараа нь сайхан бэлгийн засгийн газар, эрдэн нутгийн засгийн газар, энэ холтын засгийн газар ч гэсэн энэ асуудлаа хариуцсан эрхэлсэн сайд, шадар сайд ажиллаж исэн хүний хувьд бол яг ийм гамшигийн нөхцөл байдал би болоход ямар арга хэмжээнүүд авах уу гэдгээ бол эрс шийдэмгий авсан бол би үрдэнгүй өгсөн гэж үзэж байгаа. Одоо ингээд дэлхийн нөхцөл байдлыг харахаар ингээд Америкод бол нэг хэсэг өрөөс маск зөвхгүй. За одоо нөхцөл байдал маш их хүндрлээ. Маш их хязгаартууд авна гэж авчаад гайгүй болонгууд нь одоо дур дураараа асуудлаа шийдээ гэд. Өөрөө хэлвэл холбооны төвшөнд, мужуудын төвшөнд ингээд зөрөлдөн хүмүүс итгэлж байгаа байхгүй. Тэр ихтэй одоо дээд жүхэх нь хэмжээнд одоо ерөнхийлөгчийн шийдвэрийг мужууд хэрэгжүүлэхгүй гэж болно. Муж муж өөрсдийнхөө хэмжээнд хэрэгжүүлж болно гэдэг юм асуудал ярьж байна. Орсод муу адилх. А дээрэс нь одоо одоо хятад Америкийн дараа хамгийн их хөртөлтөй байгаа Италь, Испани хөртөл ингээд маш хатуу арга хэмжээнүүд авч ирсэн туслаад эхэлсэн. А гэтэл Франц бол л тэр асуудлууд бол 5 сарын 11 хөртөл цуслахгүй гэдэг. Өөрөөр хэлвэл бодол одоо юу харагдаад байна гэхээр яг нөгөө улс төрийн одоо болон те засгийн corporate governance гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо тэр сайн засгийн хэлбэр лидер одоо лидер манлайлын асуудал бол энэ хямралыг давтуулахд 
одоо цэвэр эрүүл ахын талаас нь чарсан эдийн засгийн талаас нь чарсан улс төрийн талаас харсан манлайл бол зөвөрөө зайшгүй шаардлагатай юм байна гэдэг нь харагдаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр арга хэмжээг ингээд одоо зигзаг гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хөрөний иршиг ингээд нэг огцом хаагаад эсвэл нэгэд ингээд ийм тогтвортой биш арга хэмжээнүүд ахын өрөө маш хэмжээний эрсдэл тагуулж байна гэдэг нь бол яг энэ бусд орнуудын нөхцөл байдлын хувьд бол харагдаад байна гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн шат нь болоод юу юм бэ гэхлээр одоо энэ ингээд эрүүл ахын хувьд бид нарын авч аваад байгаа тэгж юм сахиулаад байгаа энэ маань үлүр дөнгөө өгч. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөөдлийн одоо сайд эффект гэж ярьдаг те дагалдаж ирж байгаа сул тал нь бол эдийн засгийн шууд дарамт хэрэг. Тэгэхээр эдийн засгийн төр ирж байгаа дарамтан дээр бид нэр ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг нь бол л нэгцэн бодлого болох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бол одоо хайчинд орж байна. Ямар хайчинд орж байна гэхээр ингээд 5 сарын 6 сарын 24-нд ингээд сонгуул явагдна гэд ирэхэд бол л би бол ямар ч нөхцөлд ингээд сонгуул ойртсон багт бол л энэ засгийн газар бол тотгол хийхгүй. цаг хугацааны хувьд ч нэг дугаар дамжихгүй хоёр дугаар дахь сонгуулийн үр дүн яаж гарах юм яг тэгвэл сонгуулийн үр дүнгээр гарсан засгийн газар бол тотгол их шаардлагатай тэгээд рүү энэ тотгол хийсэн ч гэсэн сонгуулиар би болсон засгийн газар бол тотгол хийнэ тэр бол маш ойлгомжтой зүйл тэгээд зүгээр хүмүүс зүгээр яаж анзаар тийм би бол зүгээр энэ сонгуул юм өөр ингээд сонирхох судалтын хувьд бол 92 оноос хойш нэг сонгуулийн завсралгаатайгаар ардын нам данда олонх болчихсон. 92 онд олонх болчихсон. Дийлэн их болох. Би олонх гэдэг нь юу гэж хэлээд байна гэхээр засаг дээр юу засаг дээр болон улсын их хурлаар шийдвэр гаргах төвшингийн хэмжээний санаалтаа. А ардчсан нам бол нэг ч удаа олонх болж үзэхгүй. Тэгтээ олон судалтаа бол болж ирсэн данда. Өөрөө хэлээ 92 оны сонгуульд ардын нам авсан. 2000 онд нэг сонгуул алгасаад 2000 онд авсан. дараа нэг сонгуул алгасаад 2008 онд авсан дараа нь дахиад нэг сонгуул алгасаад 2016 онд энэ бүх санлууд нь данда олон буюу дийлэнх олонхын санал авч байна. А гэтэл 96 он ардчлан нам анх удаага олон судал авсан. Засгийн газар бүрдүүлж байсан. Тэгтээ их хурал дээр шийдвэр гаргахад нэг квот дутч ирсэн. А дараа нь 2004 онд тэнцж ирсэн 37 37 дараа нь 2012 онд дахиад олон болж чадаг. Өө олонх болж чадаг. Бас 30 эдэн суудалд. А тий, өө 8 он дээр ч бол нөгөө тал авч байгаа хөөхгүй. 4 он бид нар авч байгаа юм чинь. Яг тэгвэл одоо энэ алхас ч байгаа. Тэгэхээр яг энэ тенденцээр явах юм бол 20 он болвол уг нь бол арчилсан хүчин илүү олон суудал авахаар харагдаад байгаа хөөхгүй. Магтал яг тэгвэл одоо энэ тенденц цаг цаашгаа үргэлжлэн их юм. А тэгэхээр би бол зөвөр юу хүсэж байгаа юм гэхэлэр энэ 20 оны засгийн газар бол Монгол улсын хувьд бол үндэсний эвэн нэгдлийн засгийн газар байх хэвээр. Яг тэгвэл хямралтай юм уу дайнтай энэ нөхцөл байдалд бол эвэн нэгдлийн өөрөө маш хэмжээний чухал гэдэг хөөхгүй. Тэр утгаар нь бол айлч улс орон бол эвэн нэгдлийн энэ засгийн газар бол байгуулдаг. Би бол одоо нөгөө Израилийн засгийн газар гэж шиг болгож хэлж байна. Израилийн одоо сөрөгчний өдөрдөг чинь бол би Нетаньяхутаа бол хийдзээ чамтрахгүй Энэ хүнтэй өөр нэг өрөөнд битэл нэг засгийн газарт битэл ингэж хамт ажиллахгүй гэсэн. Одоо бол зөвшөөрөөд гадаад иргэний сайд нь болоод ирэх сарын ирэх онны 11 сард ерөнхий сайд нь болно гэдэг засгийн газарт нь ороод ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр хүнээс ингэж сонгогч нь асууж байгаа хөөхгүй дэмжигч нь. Гэхдээ таачууд ингэж энэ нэтийн нэг хутаа ерөөсө гарч ирэхгүй хүний хувьд хамтрахгүй гэдэг шиг болж байгаа. Корона вирусын хувьд бол юу Израиль хэвтэл дэлхий өвдөг сөхөрч байна. Энийг бол бид нар хамтын үцэр давж гарах хэвээр гэдэг ийм байрсуур бержина гэж байгаа. Тэгэхээр миний хэлэхэд байгаа зүйл бол төр сурам хэллээ шүү дээ. Өөрөөр үзэл бодлоод байгаа. А өөрөөр үе шатанд хямралуудыг давж гарч ирсэн туршлагууд байгаа. Энийг баялаг гэж бид нар сонсох хэвээр. Энэ утгаар нь бол энэ бүхэл үүдэн тогтсон институц байх хэрэгтэй гэдгээр нь бол би ерөнхийлөгч одоогийн их хурлын дараа ерөнхий сайд бол санал тавьи гэж байна. Энийг бол өмнө бас өндөө хөндөж ярьдаг байсан. Тэгтээ ажил хэрэг бол нэг ч болж байгаа хөөх. А дараагийн асуудал нь бол энэ сонгуулийн үр дүнгээр юу болох вэ? Сонгуул яг цагтаа явуутах юм уу, дараа нь болох юм уу гэдэг нь бол тусдаа асуудал аа. Гэхдээ сонгуулийн үр дүнгээр энэ өөрөө ингээд манай үндсэн хуулийн одоо яг нөгөө legitimacy гэдэг асуудал те хуулийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх засаг байна уу, их хурл байна уу, шийдвэр гаргах их бүхий субъект байна уу гэдэг асуудал бол сонгуул хойшлон хойшлог үсгэс болоод үр дагавар нь өөрөө хүндрэх 
ийм нөхцөл байдал бий болно л доо. Тэгэхээр энэ олон зүйлийг тооцохын тулд бол нэгдүгээрт улс төрийн бодлого нөрөө маш тодорхой байх хэвээр. Тийм учраас энэ тогтсон өрөө институт зөвлөдөг байгууллага бол байх хэвээр гэж би удаа л үзэж байгаа. Гэхдээ дараагийн үе шатууд нь бол маш олон зүйтэй тавцсан. Тэгэхээр бид нар бол ингээд цэвэр улс төр эдийн засгийн байгаа бол яг хажуугаар зэрэг явуулдаг юм технологийн шинжилгээ байхгүй. Технологийн хувьсгал. Тэгэхээр энэ технологийн хувьсгал чи өөрөө нэг талтаа дав тал болгоод нөгөө талтаа сул тал болгоод ингээд явуулдаг байхгүй. Одоо бид нар ярьдаг шиг ингээд 84 онд интернет гэдэг зүйл гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхэд бол яг дэлхийд дэлхийд гарч ирсэн. Тэгэхэд дэлхийд юу болж ирсэн бэ гэхээр нөгөө систем задрал нь хэлж ирсэн байхгүй. Одоо бол интернетийн дараагийн төвшин блокчейн гэдэг те яг блокчейн дээр суурилсан энэ хувьсгал интернетийн бүхэл хөтөө хувьсгал бол бол засгийн газрын үүрэг өрөөл, банкны үүрэг өрөөл те хөө төчний байгууллагуудын одоо enforcement хийдэг тэр нөгөө албадан биелүүлдэг энэ хэрэгслүүд чинь бол бол маш хэмжээгээр багсах гэдэг байхгүй. Яг ийм үйтэй энэ коронавирусын дараах нийгмийн шин дэгж айх чинь нийлэх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ процесст Монгол хүмүүс яаж оролцох юм бэ? Улсаараа бид нар яаж оролцох юм бэ гэдэг энэ асуудал бол бол бодлогын том асуудал болох хэвээр гэж бодоод байна л да. Ингээд манай сэтгэн гүнд хилцүүлгийн хоёр дугаар өндөрлж байна. Аа одоо энийгээ бол бид эд бид ч хэдж явах та ингээд бид нар яриад ер нь тогтмолж уу гэж ирсэн тийм ээ. Тий үргэлжлүүлэн одоо ингээд тухай урд нийтүүлээс хэдвэ сонгоод нийгэмд одоо ямар асуудал тулгамж байна. Тэр асуудлаар ингээд энэ нөгөөрөө цоглаад ингээд ярилцчих яах вэ бос юм аа гэдгээ би үзэгчтэй хамт хэлж байгаа юм шүү. Тэгээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өгөөрөндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа төрөө ярьтай.